കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവഭക്തന് സമ്മാനം അത് ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് പൂവണയും എനിക്കിനി എന്ത് വേണം എന്ത് സന്തോഷമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നീ പറയരുത് എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയുണ്ട് എന്ത് ആപത്ത് വരാനാണ് എന്നും നീ പറയരുത് സ്വാഗതം ഇത് കന്നൽ വഴികളിൽ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാണ് പലർക്കും പലപ്പോഴും താൽപര്യം അതൊരു തരം സ്വാർത്ഥതയാണ് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം വിലയൊഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള അസ്വസ്ഥതാജനകമായ തിരിച്ചറിവ് എന്നാൽ ഒന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ തിരസ്കാരമെല്ലാം പഴഞ്ചനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അറിയുന്നു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണുന്നു ിപ്പോടെ നിവർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് പെരുമ്പാവൂർ ഇന്നിപ്പോൾ അനേകം ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ പ്രദേശം ഇവിടേക്ക് ധാരാളം അന്യസംസ്ഥാന ജോലിക്കാരും ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നു പെരുമ്പാവൂരിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇല്ലങ്ങളുടെ പെരുമയുള്ള കീഴില്ലം ശ്രീ ശങ്ക വിദ്യാപീഠത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദവും തൊടുപുഴ ധന്വന്തി ആയുർവേദ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമയും പിന്നീട് നാട്ടിൽ ആയുർവേദ മസാജറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ വിധി തിരുത്തുന്ന വേദനയായി ഒരു അപകടം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ശരത് പടിപ്പുര നമസ്കാരം ശരത് ശരത് പഠിപ്പുര ശരത് നമുക്ക് എല്ലാരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ പേരെങ്ങനെ പേരെങ്ങനെ നമസ്കാരം അമ്മ അമ്മയുടെ പേര് ഇന്ദിരാദേവി നമസ്കാരം അമ്മ ചേട്ടത്തിയുടെ പേരെങ്ങനെ രഞ്ജിനി ചേട്ടത്തി ആവയാണോ ആവയുടെ പേരെങ്ങനെ ആതിഥേയ നൈസ് നൈ ഇത് വൈഫ് അമൃത അപ്പോ ശരത് നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മാർച്ച് അഞ്ചാം തീയതി ഉച്ചു തിരിഞ്ഞ സമയം ഒന്നര അന്ന് ശരത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പരത്ത് വയലിലെ ആയുർവേദിക് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഉച്ചയൂണിന് വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ചൊരു ശാരീരികമായ ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം തോന്നി പ്രഷർ വേരിയേഷൻ പിന്നെ ഉണ്ടായത് താങ്കളുടെ ബൈക്ക് ഒരു ട്രക്കറിന്റെ കീഴിലേക്ക് അരയ്ക്ക് താഴെ താങ്കൾ തളർന്നുപോയി പിന്നീടുള്ള രണ്ടു വർഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി ബെഡ്രിഡൻ കിടന്ന കിടപ്പ് സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറി അഥവാ പാരാപ്ലീജിയ എന്ന് മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ പറയാം എങ്കിലും ഈ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് താങ്കളുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കാം അന്നത്തെ ആ ദിവസത്തെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ശരത് എന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം ആദ്യം രണ്ടു വർഷത്തോളം ഈ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ളി ബെഡിലടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പാലിയേറ്റീവിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പാലിയേറ്റീവുകാർ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ വിളിച്ച് നാല് ദിവസം അവിടെ തന്നെ തങ്ങി റെസിഡൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് തന്നെ അവിടെ തന്നെ തങ്ങി ഓരോരോ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം ഇങ്ങനെ സോപ്പ് കൂടി കൊട പാലിയം ഐറ്റംസ് ആണ് അത് പാലിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ സോപ്പിന്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും കൊട അങ്ങനെയുള്ള മെഴുകുപിരി ചന്ദനത്തിരി അങ്ങനെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻകം അവർ തന്നു അതായത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആളു
അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ മോട്ടിവേഷൻ അത് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് അതായത് ഈ അരയ്ക്ക് കീപ്പോട്ടേക്ക് ചെന്ന ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ട് നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ മിഷനോടുകൂടിയാണ് ഈ പാലിയേറ്റീവ് പാലിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് ഞാനൊരു നാല് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വീട് വീട്ടിലിരുന്നത് നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വിപണനം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക കാരണം അതായത് കണ്ടെത്തണ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് അല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയില് കൊണ്ടുവരുന്ന കടകളിൽ കിടക്കുന്നു വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലാക്കിയ ഓട്ടോറിക്ഷ നമുക്ക് എല്ലാം ഹാൻഡ് ഗിയർ ആണ് ഗിയറും ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഒക്കെ കയ്യിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം കടകളിൽ കട കൊണ്ടുവന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കൊരു ത്രീ വീലർ മുച്ചക്ര വാഹനം കിട്ടി പിന്നെ അതിലായി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ കടകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ പാലിയം പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കാൻ ഈ പെരുമ്പാവൂർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കടകളിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചു വിറ്റു അതിനുശേഷം പിന്നെ തണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയിലാണ് ഞാൻ ചേർന്നത് തണൽ പാരാപ്ലീജിയ പേഷ്യൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മനു ജോസ് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരുള്ളതാണ് സെക്രട്ടറി പത്തനംതിട്ട പിന്നെ ഉണ്ണി മാക്സ് കോട്ടയം അങ്ങനെ കുറച്ചു പേരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രചോദനം ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെക്കാളും വയ്യാത്ത ആളുകൾ നമുക്ക് അവരിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കണം ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നി അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അതിനുശേഷം തണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായി കേരളം മൊത്തം പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററായി മാറി അതിന്റെ ഒപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രി വരെ കഴിഞ്ഞാണ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ബിരുദം കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പം ചെറിയ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേര് തുടങ്ങി ട്യൂഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഒരു എഴുപത് കുട്ടികൾ എൺപത് കുട്ടികളോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപത് ഏറ്റവും എൺപത് കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പാലിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പെരുമ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും പാലിയേറ്റീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും നടത്തി വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പാണ് കേരളം മൊത്തം ഒരുവിധം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി പിന്നെ കോട്ടയം മലപ്പുറം വരെ പോയി ക്ലാസ് ആ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്നെ പോലെ വയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കൂട്ടിന് വരികയാണെങ്കിൽ അവരെയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ കാരണം ത്രീ വീലറിന്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അത് ഓൾറെഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ വീലർ പക്ഷെ കാറിന്റെ ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരെ ഇരുത്തി അതായത് ആക്ടീവനെ ഇരുത്തി ഓടിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം ഇങ്ങനെ മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഞാനൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവർ എഴുതി ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് തെളിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്തത് ശരിക്കും ശരത്തിന് ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണല്ലേ എന്തൊരു സാധനമാണെങ്കിൽ അതൊരു അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് കണ്ടാൽ അത് കീഴടക്കിയേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബശ്രീയുടെ കുടുംബശ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലാ മിഷൻ അതിന്റെ ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ അയൽക്കൂട്ടം എന്ന് പറയും ആ സ്പെഷ്യൽ അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് പഞ്ചായത്ത് മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇപ്പൊ നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കുടുംബശ്രീ കൂടിക്കുക സ്പെഷ്യൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂടുക അവരെ ഫണ്ട് പിരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സോപ്പുപൊടി ഐറ്റംസുകൾ എറണാകുളം ജില്ല മൊത്തം വയ്യാതിരിക്കണവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക താങ്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് കൂടാതെ താങ്കളെ പോലുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ ശരിക്കും എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അതായത് ചീത്ത ചിന്തകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് മൊത്തം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചിന്തകൾ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ്
ശരത്തിന്റെ ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിച്ച ആ ഒരു അപകടം അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ചെന്ന് മുട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഒരു ചെറിയ ഹമ്പ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൾക്ക് തല കറങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നേരെ വണ്ടിയിൽ മുട്ടി മുട്ടി കഴിഞ്ഞ് ആളുകളെല്ലാം കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആണ് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നേരെ ഞാനും ചെന്ന് ആംബുലൻസിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്ര സീരിയസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആൾക്ക് വേറെ ഒരു മുറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ട് മക്കള് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുള്ള രണ്ട് മക്കള് രണ്ട് ആമ്പിള്ളേര് കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ഓടി നടന്ന സ്മാർട്ടായ ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കിടപ്പിലാകുക എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പുള്ളിക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫാമിലിയും ഒരു മാതിരി ഷാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ശരത്തിന്റെ ലൈഫിനൊരു ഡിസൈസീവ് ഇയർ ആയിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ശരത്തിന്റെ ലൈഫിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്ററിലെ ശരത് ഒരു വിന്നറാണ് ഒരു ലീഡറാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് മുൻപുള്ള ശരത് ആ കുട്ടിക്കാലവും ആ വളർന്ന കാലം പഠിച്ച സ്കൂളുകൾ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ കേരളം യു പി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നു പോകാനുള്ള ദൂരം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അത് കീഴിലും അവിടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ഉള്ള വലിയ സ്കൂളാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അവിടെയാണ് പഠിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്റെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാട്ടാണ് പഠിച്ചത് അത് വാരപ്പെട്ടി എന്ന് പറയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ശ്രീശങ്കര വിദ്യാപീഠം കോളേജിലാണ് ബി എസ് സി പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ബി എസ് സി ബിരുദം കഴിഞ്ഞു ബിരുദം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഡിപ്ലോമ ഇന്ന് ആയുർവേദാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് അതെന്റെ അമ്മാവനാണ് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് പഠിച്ച നല്ല ഭാവിയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയി ചേർന്നത് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗുജറാത്തില് വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ഗുജറാത്തിലെ ഏത് ഫോമിലാണ് ഗുജറാത്ത് അഹമ്മദാബാദ് ഷാഹിബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഒരു വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അത് ധന്വന്ത്രിയുടെ ധന്വന്ത്രിയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് തൊടുപുഴ അവിടെ തന്നെയാണ് അങ്ങടേക്ക് വിട്ടത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് തന്നത് ചെന്നൈയിലേക്കാണ് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെന്നൈയില് അങ്ങനെ ചെന്നൈ അന്നാ നഗർ അവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെറിയ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാത്ത ഇളയാളാണ് കാണാത്ത അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാത്ത നമ്മളവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പോന്നു അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പരുത്തുവലി വന്നത് പരുത്തുവലി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ പരുത്തുവലി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു ഉച്ച ടൈമിൽ ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം കീഴം എം സി റോഡ് വഴി വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഹമ്പ് ഉണ്ട് ഹമ്പ് ചാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ വേരിയേഷന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കൊണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചത് ഒരു ലേമാൻ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് നെർവ്സ് അരയ്ക്ക് താഴെയുള്ള നെർവ്സ് ഞരമ്പുകളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ശരത് ആദ്യത്തെ രണ്ടു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒരു മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ കൂടി വന്ന ഒരു വർഷങ്ങളാണ് കാരണം ഞാനിവിടെ രണ്ടു വർഷത്തോളം കിടന്ന് കിടപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഫുള്ളി ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒന്നും എനിക്കില്ല ഭക്ഷണം വരെ വാരി കഴിക്കാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവർ വാരി തരുന്നത് ചേട്ടനും അച്ഛനും അമ്മയൊക്ക
അതിലൂടെ മൊത്തം എല്ലാ മേഖലകളിലും ആളുകൾ മുന്നോട്ടിറങ്ങുക അങ്ങനെ ആദ്യം കുടുംബമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തിളയ്ക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ പരസഹായം കൂടാണ്ട് നടക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ഈ ഒരു വെളിച്ചം പുറത്ത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ചിന്താഗതി മാത്രമേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇതുപോലെ പാരാപ്ലീജി അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ച് കിടപ്പിലായ രോഗികളെ ഏതൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും അവരെ പുറത്തിറക്കി അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കാലിൽ നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വരുമാനം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്താഗതിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ അങ്ങേ തിരുഹിതം ഭൂമി എന്നെന്നും നിറവേറിടേണമേ ആശുപത്രിയിൽ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന ശ്രീ വിപിൻ പി എസ് നമസ്കാരം സാർ സർ താലിയം സ്റ്റോൾ എന്നൊരു ആശയം ഇന്ന് ഈ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ആശയത്തിന് ആ ഒരു സ്റ്റോളിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിമ്പത്തിയിൽ ഉപരിയായി ശരത് എന്ന വ്യക്തിയുടെ കഴിവിലുള്ള താങ്കളുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇത്തരക്കാരോട് നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്ന ഒരു നന്മ നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ശരത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാലേറ്റീവിന്റെ പദ്ധതികൾ രൂപീകരണം തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു ആശുപത്രിയുടെ നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള ആശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായ കെ എം എ സലാം അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ആശുപത്രിയുടെ വികസനം ആ സമയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ വാർഡിലെ കൗൺസിലറായ പോളിനോട് ഞാൻ ശരത്തിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോ ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരനല്ല ശരത്ത് ശരത് എപ്പോഴും എല്ലാ രീതിയിലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കും നമുക്ക് പോലും പുൽവലികളുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാം ശരത്ത് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോള് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ക്ലബിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കടയാണ് ആദ്യം സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അത്ര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ശരത്ത് അവനൊരു ജീവിത സഖ്യയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ പോലും ഞാൻ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നു ശരത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന ഒരു ആളല്ല ശരത്ത് ശരത്തിന് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ആളാണ് പെരുമ്പാവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുൻ കൌൺസിലറും സെൻട്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ പോൾ പതിക്കൻ സെൻട്രസ് ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സായ വിനോദ് നിതിൻ രമേഷ് സർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശരത്തിനെ പരിചയപ്പെടുക എന്നാൽ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം അതിൽ തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ നിന്ന് സ്വന്തം കഴിവിൽ സ്വന്തമായി ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു വരാനുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു വേസ്റ്റിൽ ആ ഒരു തീഷ്ണതയിൽ കൂടെ നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ ഒരു കൌൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ അത് മാനുഷികം എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരത്തിനെ നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല ശരത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ആക്സിഡന്റ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പെരുമാര് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റിൽ അപേക്ഷ വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അപേക്ഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ശരത്തായിട്ട് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണം സ്വയം അധ്വാനത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അവർ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാലിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് ഇവിടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ട
സ്വയം അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്ര ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമല്ല ശരത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറികളിൽ തന്നെ അടഞ്ഞ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവരെ നമ്മുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ അവര് സ്വന്തം ഒരു അധ്വാനിക്കുന്ന സംഭവം അത് ആ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തുക സമ്പാദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ അത്രമൊക്കെ ഒരു ആളുകളെ ഒരുപാട് പേരെ ശരത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങളുടെ ഫെൻഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്ലബിന്റെ രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലബ് ആണ് അതെ അതെ അനേകം വർഷം അതെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പതിനെട്ടാമത് വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ശരത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് വലിയ കാര്യം അതിൽ ചെറിയൊരു പങ്കാളിത്തം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത സംഭവം അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തിയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൽ പങ്കാളി അവർ സാധിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വളരെ ഒരു ചില സമയത്ത് നമുക്കറിയില്ല ആരിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വലിയൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു പുഷ് മാത്രമായിരിക്കും ഇവർക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ഒരു മൂമെന്റിലൂടെ ശരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും ശരത്തിനെ പോലുള്ള ധാരാളം പേരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ശരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒത്തിരി ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ആളുകൾ ആ ക്യാമ്പിൽ വരികയും ആ ക്യാമ്പിൽ വളരെ ഒരു സന്തോഷകര ഒരു അന്തരീക്ഷം അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഒരു എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം തീരുമാന പ്രകാരം ശരത് പഠിപ്പുരയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വധുവായി അമൃത എത്തി നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ താല്പര്യമാ നിങ്ങളുടെ പ്രണയവും ഇന്ന് ശരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിജയവും നാളെയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആർക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഈ ദാമ്പത്യം ഒരു വിളക്കായി തീർന്നെങ്കിലോ എന്നാണ് അമൃത ശരത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശരത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അത് ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു പാലിറ്റീന്റെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് കണ്ട് അപ്പോ അവിടുത്തെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയും പിന്നെ ശരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ അന്ന് അമൃത അമൃത അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പുകളുമായി എല്ലാം സഹകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ഒരു കസിൻ ഇതിലുണ്ട് പാരാപ്ലിജിക്കാണ് അപ്പൊ ആളുടെ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് പോകുമ്പോ കണ്ടു മിണ്ടി പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ശരത്തിന്റെ ആ ഒരു ചുരുചെറുപ്പും ലീഡർഷിപ്പും എല്ലാം കണ്ടത് അതെ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതിൽ പോയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾക്കും ക്യാമ്പിനൊക്കെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മള് ധാരാളം ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതം വളരെ യങ് ആണ് അമൃത സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഇങ്ങനൊരാൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ആളുടെ കൂടെ ഇയാളുടെ കാലുകളായി നടക്കണം ഇയാളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കണം എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കുറച്ച് ഗത്സും കൂടെ വേണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണല്ലോ നമ്മളൊരു താങ്ങും നിറങ്ങളായിട്ട് വേണ്ടത് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എത്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഫാമിലിയിലെല്ലാവരും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നോ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായുള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ ഇഷ്ടം അത്രയ്ക്ക് ഇതായത് കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചു ഈ വീൽ ചെയറിൽ നിന്ന് ശരത്ത് നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ ആ ലിസ്റ്റ് വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഒരു എൻ പരമേശ്വരൻ നായർ ട്രസ്റ്റ് അവാർഡാണ് ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിന്റെ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ തന്നത് അതുപോലെ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവരുടെ മാനസിക ഉല്ലാസം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്കാണ് എൻ പരമേശ്വരൻ നായർ ട്രസ്റ്റ് അവാർഡുകൾ പിന്നെ നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ മൂവാറ
പിന്നെ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ആദരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്നേഹ സംഗമം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മലപ്പുറത്ത് പോയി നമ്മൾ അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഗാനമേള ട്രിപ്പുകൾ നമ്മൾ ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ തേൻ വരിക്ക ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു അവാർഡ് പോലെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു അംഗീകാരം ഈ ഒരു കുറവ് ഈ കുറവ് ഓവർകം ചെയ്ത് താങ്കൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലൂടെ താങ്കൾ ഇന്ന് വലിയ വലിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ആ യാത്ര ഇനി തുടരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ നടന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടില്ല അതൊരു വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളും പാഠങ്ങളും പഠിച്ച് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരി കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റേതായ ഒരു വില നമ്മുടെ സമൂഹം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുഖ്യ ധാരയിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്താണ്ട് സമൂഹം ഇപ്പൊ ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതിനുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഞാനൊക്കെ ദൈവത്തെ പഴിക്കാത്ത വിധികൾ കൊണ്ട് വന്ന് ചേർന്ന് ചേർന്ന ഈ അപകടം മൂലം വന്നേക്കുന്ന വീഴ്ചകളിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി നമ്മുടെ വീൽ ചെയർ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം വീൽ ചെയറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ഗാനമേള ട്രൂപ്പും അവിടെ ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രീഡം ഓൺ വീൽസ് എന്നാണ് ഗാനമേള ട്രൂപ്പിന്റെ പേര് പക്ഷെ ശരത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വീണെടുത്ത് വീണ് നടക്കാതെ ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടാനായി താങ്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഓട്ടത്തിലാണ് ജീവിതത്തെ സ്നേഹിച്ച് സന്തോഷമായി കുറവുകളെ മറന്ന് കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു റേസാണ് കടുത്ത ചൂടിന്റെ വിരുപ്പിന് കീഴിൽ പൊള്ളുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ശരത് പഠിപ്പുര എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും കുടുംബവും ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ദൈവം അറിഞ്ഞു നൽകിയ ആ തണലിന് കീഴിൽ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് വിധി ഇങ്ങനെ ക്രൂരത കാണിച്ചു എന്ന് പറയാതെ നമ്മുടെ വിരൽ തൊട്ടുണർത്താൻ അദൃശ്യമായ ശക്തി ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന ചിന്തയല്ലേ ഓരോ ജീവന്റെയും നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം പുതിയ അതിഥിയും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി കനൽ വഴികളിൽ ായി പുഷ്പ കിരീടം 